清晨，烟雨，黄昏，尽是温柔。少年，戎装，驰骋，星辰如眸。眼神温暖，坚定，满笑腹生。是一段风华，一纸流沙，蓦然回首。春天，花香布满了世界，良辰好。咱们家远航少爷绑架了，我思来想去，我只能厚着脸皮去求他。啊，然后，接着说，他还想对我有非分之想，我怎么可能，老爷？可是我又不敢得罪他，我只能。我只能假借我怀的孩子是他的，让他念在这份情分上，帮我救远航少爷。可是谁知道呀？我可怜的远航少爷，我还是救晚了他呀。他撒谎，他要是真想救我哥，他为什么不告诉我们知道，你从来没有把我当过你的妓，你恨我，我对不起，我对不起你的母亲。可是，我对老爷是一片真心呐、啊，马青，冤枉啊！爹，难道你就在你心里是那种糊涂失察的人吗？妈妈都是因为我太喜欢光耀哥哥，他才会做这些。爹，爹，你打我吧，爹，都是我的错。爹，你打我吧，爹。老爷，把夫人和二小姐送到城外别院，派家丁看管，没有我的允许，不得离开半步。是。老爷，老爷。医生，他情况怎么样？他是轻微脑震荡，颅脑外血肿，没有生命危险，应该不久就能清醒。行了，别发脾气了，帮妈妈一起收拾收拾。妈，我真不知道这破地方有什么好收拾的，烦死了。你呀、啊，有这时间发脾气，不如想想
怎么对付他？还不是怪那个穆婉清，这老天爷可真不开眼。早知道让他死在码头上算了。阿虐啊，记得妈一句话：这人呐，在倒霉的时候也要站直了，不能让人看不起。都怪那个谭轩丽，他要是和那个穆婉清没有一腿，他能这么帮他吗？还有那个闵大成，这点事都办不好，他这个狗东西，他怎么不去死了呀？他，你，啊，妈。你居然因为那个人打我，你就不能积点口德，积点口德。妈不打，妈不打。都怪那个穆婉清，都是因为他，才把我们家搅得天翻地覆。女儿、啊，留得青山在，不怕没柴烧。只要咱们还活着，他就得死。真没想到，穆夫人是如此蛇蝎心肠的人。苏少帅跟我说的时候，我还真不敢相信。知人知面，不知心。幸好婉清没事。是啊，小心。报告，徐少帅，楼上房间有水管爆了，怕是房间会漏水，我们给您换一个房间吧。去吧。是。还是顾念情分，只把崔莲凤和穆婉婷送去了城郊别院。那我们就推他一把，帮他下这个决定。好。谭司令。醒了，你也早点回去休息吧。我这边有护士就好了。没事儿，我答应过徐督军，在你能活蹦乱跳下床之前，我会亲自守着你。婉清的事，多亏了你的帮忙，我替婉清，谢谢你。别跟我说这些。穆小姐已经不拿我当外人了，所以你也别这么客气。看来，我不在司令部的这段期间，谭司令跟婉清相处的不错司令，怎么回事？怎么了？二楼着火了，叫人救火。所有人跟我走。是。是
冲击了！别过来，这个人我杀了他！你要找的人是闵大成吧？别过来，这个人我真的杀了他！他可是徐督军的公子，你确定要这么做吗？把下放下，把下放下！老兄，对不住啊，这些人是来杀闵大成的，我真的不知道他们为什么阴差阳错的来到你这儿。这难道不是谭司令算计好的吗？<笑>关老兄，我真不是故意的，我实在想不到整个医院哪还有比你的病房更安全的地方。不过为了保证安全，我不仅亲自驻守，这门口啊还有重兵把守。要不是你的重兵把守，刺客还不见得会弄错人呢。幸好你没事。少帅，少帅，少帅，你没事吧？没事。呃，关小兄，既然有人照顾你，我就先去处理刺客的事了，告辞。走。少帅，我们还是回越城养病吧。这里戒备再怎么森严，也比不过督军府。想杀的，好在是有惊无险。那依你看，是谁指使的？刺客一死一伤，受伤的那个已经招供了，是崔连凤指使的。果然是崔连凤啊！当年他强暴了崔连凤，害得崔连凤小产。他以为这个孩子是他的，其实根本就不是。崔连凤早就恨他，只是在利用他。那孩子不是他的。这时间对不上，那孩子是我爸爸的。我现在啊，倒是有点可怜他了。昨天晚上我们说的话，你都听见了吧？看来一夜没睡好啊。哎，你
你不用这么不愿意见到我。要杀你的是崔连凤，我还救你一命呢。但是我很好奇，你为什么要替崔连凤卖命，不惜去杀害穆家的千金？崔连峰小产的那个孩子，真的是穆志远的。你自己看看吧。胎儿不足四月，按时间推算，是穆志远的没错。就为了这么一个流产的胎儿，你就对崔连凤言听计从，不惜为他背上命案。闵大成，你可真是痴情的种子啊！除非你和崔连凤之间还有别的秘密。我给你看样东西，谭玄林，你耍我？没错，我就是耍你了。你三番两次的想要毁掉这张照片，这孩子应该就是你和崔连凤真正的秘密。我烧掉的不只是这一张照片，这些都是我和一些亲朋好友的合照。我闵大成行走江湖，从来都是一人做事一人当，我不想连累任何人。烧掉这些所谓的证据也很正常。至于这个孩子，也只不过是我朋友的一个孩子而已。朋友的孩子，闵大成，你当我傻子啊？你供着崔连凤流产的胎儿，可见你就是想有一个自己的孩子。那你为什么不娶妻生子呢？像我这样的人，每天过的都是刀头舔血的日子，不配有什么老婆孩子。没有这些。我才有真正的安全。好，那就又回到了我刚才的那个问题：你既然是一个无牵无挂的人，那为什么要替崔连凤卖命？如果你不交代的话，我就只能冲着这唯一的线索查下去了。把柄在崔连峰的手里，什么把柄？十多年前，穆家少爷穆远航不是被罗督军撕票的。那是谁啊？当时崔连峰谎称有了我的孩子，他让我配合他杀掉穆家的少爷，这样我跟他的孩子就可以顺利上位。继承穆家的财产，我当时也是昏了头了，就听信了他的鬼话，做出了这样恶毒的事情。所以，穆远航是崔连凤让你杀的。是的。咱们明后天去逛一逛。有好多好吃的。哼！医院那么容易下手的地方，你们都失手了，干什么吃的？谭玄林把闵大成藏在了少帅的病房，又把少帅转移到新的病房，派重兵看守，故意迷惑目标
，虽然我们失手了，但没有暴露身份。闵大成醒了吗？醒了。谭玄林派人说，闵大成身上还有旧案，请督军开庭再审。旧案？他说是什么旧案了吗？说，还是跟穆家有关系。这个闵大成。该不会把当年的事情都说出去了吧？闵大成杀了崔杰，穆夫人现在自身难保。他再把我供出来，谁管他的孩子？你告诉谭玄林，就说我答应开庭再审。是。知道了，去吧。听说闵大成招了，是，他终于承认了，是崔连凤指使他杀了你哥哥。徐伯君已经答应了重新开庭，我就一直觉得不对劲儿。单凭一个流产的孩子，他怎么会对崔连凤死心塌地的？但这照片上的孩子是谁呀、啊？什么照片？闵大成被抓那天晚上，一直在烧这个照片，幸好谭四反应快，留了一版。谭司令的名字啊，晚清，你让谭司令也帮你付的款。怎么了？我认得这个镯子，崔连凤有一个一模一样的。如果说这个照片上的女人是崔连凤的话，那这孩子。这孩子是。我想起来了，当年我外祖父去世不久，妈妈身体不好，崔连凤作为陪嫁丫鬟，就主动要求去帮着守孝。她刚回去没多久，就是清明节，母亲受了风寒，父亲便一个人去祭扫。也就是在这个期间，他们有了私情。穆婉婷就是在这一年出生的。果然，这个才是他们两个人之间真正的秘密。我们得好好查一下穆婉婷的身世。可是过了这么久，还能找到证据吗？放心，如果真的是谎言，那一定会被揭穿。老爷说，司令部发来通知，闵新人藩的身上还有和穆家有关的案子，夫人和二小姐目前正在禁足中，不方便出去。老爷会带着大小姐一起前去旁听，若是有了什么结果，自会告知夫人和二小姐。不会的，会没事的。妈，会没事的，不会的。坏的，妈啊！妈，你怎么了？你别担心了，那个闵大成混迹黑道这么多年，肯定也得罪了不少人。再说了，我们家产业这么大，说不定他以前也敲诈过咱们。对，敲敲诈。嗯，他敲诈。婉婷。妈，对不住你，他有骂一件事。
无论怎么样，你都要给妈妈好好活着。这伤啊是快好了，但是架不住想害你的人多呀。这才过了多长时间，怎么又来了一波刺客？现在医院守卫这么森严，出入都要搜身，还是让刺客混了进来。是啊，这还好搜了身，要是刺客真带着枪进来，那就可真不好说了。真是万幸。不过这回的刺客是什么来路？两个刺客都死了，目前也没有查清他们的身份。我听徐成说，那个刺客当时就拿着针对着你的脖子，手要是稍微抖一下，就能扎进你动脉。这次你能毫发无伤，还真是你福大命大。把这支笔对着我一下，干嘛？你不会想清顶再现吧？快点！哎呦，要不我给你签个名得了。少废话，快点！哟，没事吧？带人犯。闵大成，我听说你有几桩旧案要交代，我可提醒你，务必要如实交代。不可诬陷无辜，否则将罪加一等。我闵大成这一辈子上过战场，混过黑道，这手上沾的血已经无数了。今天就算是当庭把我毙了，也不无辜。我之前杀过很多人，可那些人，他们都该死。不过十年前有一桩命案，如果今天我不说出来，恐怕在黄泉路上我都会觉得后悔。没想到你这种人，居然也有良知。我一个孩子，这个孩子的名字叫穆远航。爸
，老爷，哎呀，老爷，您来了。崔连凤，你还我儿子命来！老爷，你他怎么能这么说呢？他胡说！老爷，你不要信他的。闵大成说的清清楚楚，你肚子里的孩子是他的孽种，你们两个一起害死远航。你要利用你们的儿子来上位，做我们穆家唯一的继承人。老爷，你不能听他胡说呀！老爷，他可以胡说，他可以血口喷人，但是我真的没想害远航少爷，老爷，老爷，我还想救远航少爷呢。老爷，闵大成的口供还在司令部。你要去看案卷吗？不，他就是个兵痞，他说的不是真的，他说的不是事实，他说的不是真的，不全是真的，老爷。你有你有证据吗？有证据吗？你有证据证明吗？是你让他诬陷我的吗？是你吗？崔连凤。我不想再听你狡辩了。我告诉你，我本打算让你偿远航的命，但是看在你在穆家十几年的份上，我饶你不死。但我会写一纸休书，从现在开始，你和穆家没有任何关系。我求你了，一切，这一切都是穆婉清他指使的。婉婷，如果不是看在你的面子上，我绝饶不了他。老爷说的对，老爷已经是开恩，老爷是看在我跟他十几年夫妻的份上。看在我为他生儿育女的份上，老爷开恩了。生儿育女是没错，但是替谁生儿育女就不一定了。母亲，你不要颠倒是非黑白好吗？我怀的那个男孩流产了。就是老爷的，依然有证据。小产的那个确实是爸爸的，但这个女儿就不一定了。我青，你不要再这诬陷我，你不要胡说八道。穆公，婉清小姐所言，并非没有证据。谭司令，谭某此次不请自来，实在有些失礼。只不过在人贩闵大成身上搜到了一张东西，我实在不敢隐瞒，与您有关。与，与我有关。吴公，您还记得这女童是谁吗？照片是婉清小时候的。夫人，你也看看吧。你为什么会有我的照片？当晚，闵大成冒死潜回当铺。就是为了烧掉这张照片，他不曾婚娶，也没有子嗣，所以我一直好奇这照片上一只手的女人和这孩子到底是谁。这。
不是顽皮，只是长得像而已。哦，是吗？那这上面的镯子，怎么和您的一模一样啊？不是。这位梁医生，您还记得吗？十八年前就是他替穆夫人接生的。对，他就是为婉婷接生的梁医生。梁医生，婉婷小姐出生时是足月吗？婉婷小姐确实是足月所生。可你为什么告诉我不足八个月，让我好生照料？是夫人给了我一笔钱，让我这么说的。梁医生，那夫人怀孕应该是在什么时候？从时间上推算，应该是当年的二月份。那也就是说，我清明回老家的时候，你已经有了身孕。那我来告诉你是怎么样的。你和闵大成私通，怀了身孕，所以你才替我妈妈去守孝。婉婷，就是闵大成的女儿。妈，他们在说什么呀？我怎么听不懂啊，妈骗了这么多年呀、啊！妈，你说话呀，妈，妈！你终于达到目的了是吗？你终于满意了是吗？你处心积虑的回来，就想算计我，就想看到今天的我是吗？我只相信。人在做，天在看，我们穆家还是有公道的。好，谭司令，今天的事还请谭司令不要对外声张。最近穆家风波不断，已经经不起折腾了。您放心，这本是您的家事，是我监阅了。只不过。这此次血脉事关重大，我实在不忍隐瞒。谭司令为我查清了事情的真相，某某，感激不尽。哎，穆公，您客气了。我主政上海，离不开您的鼎力支持，所以凡事都会为您考虑。所以这事，我一概不知，只字不提。谢谢。那穆公，您保重身体，谭某先行告辞了。嗯、老爷，看在咱俩十几年夫妻的份上，我想跟你单独谈谈。陪夫人陪嫁到这府里的第一天
，从我看见你的第一眼，我就知道，翠莲凤这辈子完了。我不甘心，只做一个陪嫁的丫头；我不甘心，只做没有名分的万氏；我更不甘心，老爷你的宠爱，还有别人。我只想做穆志远的唯一太太。现在这一切都完了，也不用这么算计，也不用再担惊受怕，过这个荣华富贵了。但是我只求你一件事，看在婉婷这十几年承欢膝下，你能不能善待她？天空海阔，我许下承诺，让红尘与我们一起陨落。让红尘与我们一起。